Masauraro Assalamu Alaikum da fatan kun waye gari lafiya A cikin shirin za ku ji cewa Amurka ta ce ta daina aikawa Isra'ila manyan makamai Kungiyar Kari Haki dan adinta Human Rights Watch ta ce dakarun tsaro na RSF a Sudan sun aika ta kisan kiya shi a El Janina dake yammacin Darfur Kamar yar kungiyoyin kwadar gwamnati UC da NLC a Nigeria sun yi gargadi a game da 20 gwamnatin kasar na bulo da batun harajin tabbatar da tsaro ta internet a bankunan kasar yoyin kwadar gwamnatin NLC da TUC sun yi tir da wannan mataki da gwamnati ta dauka wannan ba daidai bane in ko gwamnati ba ta yi wani abu a kai ba kungiyar kwadar gwamnati ta dauki ba sauran mataki a kai a makwabciyar Najeriya jamhuriyar Niger kuwa hukumar kula da hasashen yanayi ta kasar ce ta gargadin yiwar fuskanta matsala an bali ruwa a wasu sassa na kasar a damanar bana in yanzu da kima takan da ya kamata a tashi a gyara gidaje su kuma masu aikin agaji da sararsu ya kamata su shirya su dafa ma gwamnati kuma su sama dafa ma jama'a su ya kamata mu tashi da cewar lalle bana yi wayewa a samu an baliya da sararsu to muna dauke da karin bayani akan yadda rikicin siyasar jihar Rivers dake kudancin Najeriya ya dauki wani saban salo to amma kafin nan sai na karanto labaran duniya sunana Aisha Sharif Baba kungiyar kare hakkin dan Adam ta Human Rights Watch ta ce da karin tsaro na RSF a Sudan sun aika ta kisan kiya shi a El Janina dake yammacin Darfur it concludes that the RSF and its Arab allies committed crimes against Wakili Arabi PC ta ce binciken ya nuna dakarun tsaro na RF na RSF da kawayan su Larabawa sun aika ta lefukan taki a kin dan Adam duk mu lefukan yaki da gangan akan mutane inda da gangan suke kai wa yan kabilar Masalit Hari jagoran dakarun RSF din wato General Muhammad Hamdan Dagalo da kab sani da Hamati ya musanta cewa suna kai hari da gangan akan furaron hula yaki tsakanin dakarun RSF da kuma sojojin kasar ya je fa kasar jikin mummunan yanayi da kuma shiga cikin matsalar jin kai an kashi akalla mutun 1013 yayin da wasu miliyan 9 kuma suka rasa muhallan su shugaba Biden ya ce Amurka ba za ta aika wa Isra'ila manyan makaman da za a yi amfani da su wajen kai mummunan hari birnin Rafa dake kudancin Gaza ba cikin wata hira da yake gidan talabijin na CNN Mr Biden ya ce Amurka ba za ta ci gaba da bawa Isra'ila makaman da take bukata wajen kare kanta ba ciki kuwa har da jiragen sama na yaki shugaban Amurka ya ce kasar sa ta aike wa da Isra'ila manyan makaman da suka yi sana da rasa rayukan fararen hula da dama a Gaza a don haka Isra'ila ba za ta ci gaba da samun goyen bayan Amurka a rahara na sojojin da ke kai wa a wurare da dama ba wani bincike da BBC ta ya gano cewa an lalata fiye da hanyoyin samun da ruwan sha a Gaza tun bayan fara yaki tsakanin Isra'ila da Hamas a watan Oktoba da gabata Jami'an agaji sun ce cutuka na saurin yadu saboda rashin tsaftataccen ruwan sha. Kazalika karantin man Peter ya hana hukumomin agaji kai motoci ruwa yankin. A yin sakal umar Gaza ba ta samu isashen ruwan da hukumar lafiya ta duniya ta bayar da shawara cewa ya kamata kowane mutum ya samu ya sha a rana da kuma wanda ya kamata a yi amfani da shi wajen girki da wanki da kuma sauran bukatu. Responding to the BBC's findings, the Israeli military said that what Wakili BBC ta ce da take mayar da martani ga binciken na BBC. Rudina soji Israila ta ce an gano abin da ta kira wani mummunan abu a kusa da inda hanyoyin da ake samar da ruwan suke. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. An yanke wa tsohon Prime Minister Fiji Frank Bainanu Marama a hukuncin zaman gidan yari na shekara guda saboda kawo cikas ga harkokin shari'a. Hakan na zuwa ne watanni biyu bayan kotun Fiji ta soke hukuncin da da ya wanke wani tsohon babban jami'in soja wanda ya katsa London a wani binciken da yan sanda ke yi kan wata jami'a dake kudancin kasar an samu abokin siyasar sa wato Steven Klehi da laifin wasa da aiki a shari'ar inda aka yanke masa hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara biyu Shugaban Korea ta kudu Yoon Suk Yeol ya wato ya sanar da cewa yana son ya samu da sabuwar ma'aikatar da za ta shawo kan matsalar rashin haihuwa a kasar inda ya kira matsalar wadda ke bukatar kulawar gaggawa Korea ta kudu na daya daga cikin kasashen da ake da karancin haihuwa a duniya inda ake samun mace daya na haifar da daya kawai to nukurarru suka yi gargadin cewa kasar wadda ke da yawan mutane miliyan 51 za ta iya rasa rabin mutanen kasar nan da shekara ta 2101 muddin aka ci gaba da fuskantar rashin haihuwa matan kasar da yana al'akari da yanayin aikin su da kuma kudin da ake kasha wajen kula da yara abin da ke sa ba sa san haihuwa kenan tun dai kuma matan kasar ta sanya kyautar mako don kudi da kuma baya da tallafi ga duk mutan da ta haihu to karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC
to Madela. A wani mataki na kare haki yang aikin gida da ma kare iyaye gidan da ake yi wa aikin daga fuskanta wata matsala daga kowanne bangare. Madalisan Natijar Najeriya ta ce akwai bukatar samu da hukumar da za ta riga tattara bayanan yan aikin da kuma iyayen gidan nasu. Zaka ga ba abin su hakkin su kamar inda ya kamata wayansu ana cin mutuncin su wayansu ma har rasa rayukan su suke yi. Su kuma wanda suke daukar ma'aikatan wannan su ma wani lokacin to ana samun matsaloli wajen hadin kai da masu aikin gida da bata gari wajen sace sace wajen lalata yara a gida duk wannan din yana biyu bayan rashin tsari da kuma rashin sa ido to sai ku kasance da mu gaba cikin shirin dan jin wannan amma kafin nan bari mu je Sudan inda kun ke kare haƙin bil adama ta Human Rights Watch ta ce akwai yiwuwar dakarun rundunar RSF da kawayan su da Larabawa sai aka taki san kare dangi a garin Aljanina dake yammacin Darfur har ila yau ta bayyana wasu komandocin RS wato RSF din uku dake da alhakin wannan ta asa ciki har da jagoran rundunar wato Muhammad Hamdan da Galo wanda aka sani da Hamidti yakin ba sasa tsakanin RSF da kuma sojoji ya haifar da iftila in jin kai da matsugunnan yayin da yake shiga shi karatu biyu karho ta rally a Zubairu an da riƙa samun rahotanni akan jeran hararren da ake kai wa al'ummar Masallit wadanda ba Laraba bane a garin Aljanina a bara sai dai wannan na cikin bincike masu zurfi da aka gudanar ya zuwa yanzu binciken da ya kammala da cewa da karan RSF da kawayan su Larabawa san aika ta lefukan cin zarafan bil adama da na yaki ta hanyar kaiwa al'umar Masallit hare hare bisa tsari a kuma binciken ya nuna cewa wata kila sun yi haka ne da gangan domin kawar da al'umar dake yammacin Dafur kuma hakan wata alama ce ta kisan kare dangi jagoran rundunar RSF General Muhammad Hamdan da Galo ya musanta zargin da ake wa dakaran su akan cewa suna kaiwa farau hula hari da gangan sai dai kungiyar kare haki bil adama ta Human Rights Watch ta ce yana cikin wadanda ke da alhakin kula da dakaran da suka aikata ta asar garin alshafar na daya daga cikin garuruwan da dakaran RSF suka yi wa kawanya kuma Abdurrahman Abdullah Hamid mazaunin yankin ne ya kuma yi bayani akan halin da ake ciki a can it has been uh, divided into two the eastern side uh, it's occupied by uh, SRF militia that side we cannot go yace garin alfashar ya rabu gida biyu akwai bangaren gabas dake karkashin ikon mayakan sa kai na SRF ba ma iya zuwa wannan wuri amma bangaren yamma na karkashin ikon sojojin Sudan da dakaran hadin guiwa mayakan sa kai na SRF na kai wa kabilun bakar fata hari musamman bakar fatar yankin Dafur yakin da ake tsakanin dakaran RSF da sojojin kasar ya sina da mutuwar mutun akalla 10 yayin da mutane miliyan 9 sun rasa matsugunan su a gaida raliya zubairu da rahotan da ta hada mana to muna kamu ku wadannan rahotan nan ne daga nan sashen Hausa na BBC a Najeriya batun harajin tabbatar da tsaro ta internet da gwamnatin kasar ta bullo da shi a bankunan kasar ya dangana ga majalisar dokoki ta kasar inda wani dan majalisar wakili ta tarayya ya gabatar da kudirin da ya bukaci a duba lamarin da nufin samun da sauki ga al'umar kasar hakan dai ina zuwa ni a yayin da kungiyar kwadago ta TUC dake jaddad wato take jaddad da Allah wadai ta bullo da wannan sabon haraji a bankunan kasar ga dai Abdul Salam Ibrahim Ahmed da wannan rahoto bisa ga dukan alamu dai gwamnatin Najeriya da babban bankin kasar wato CBN sun zunguro gidan rina ta hanyar bullo da wani sabon haraji wanda bankuna za su rika cire rabin kashi 1 cikin 100 a hada hadar kudade da akan yi ta hanyar internet domin kuwa wannan batu yana ci gaba da fuskantar turjiya daga al'umar kasar har ma korafi kan lamarin ya isa zauran majalisar wakilai ta tarayya ga kuma karin bayani daga bakin anarbul Bella Isa Ambarura mataimakin shugaban committee tsarawa da gabatar da dokokin zaman majalisar wakilan kamar kasar ita majalisar dokoki ta kasa da ma an kafa ta ne don kula da jama'a da kuma sha'awa ko kuma hakkin jama'a da suka zabo yan majalisa to wani abin da aka zo kula da wannan harajin akwai wani dan majalisa daga Bauchi a wani bul soro ya gabatar da wannan kudure cikin abin da ke mata urgent public important wato matsala ta gaggawa wanda aka samu da ta kula da ita sai dan majalisa ya nuna cewa haraji ya yawa akan kasar ga ya nuna cewa ga matsalar tallafin mai da aka jaye ga kuma haraka karin kudin wutar ga sannan kuma an zo ga wannan harajin wanda ya nuna kuma hakkin 
ko kuma ko gwamnati ko lada dukiyar yan kasa da kuma rayuwar su baki daya to bayan gabatar da wannan kudurin gaskiya yan majalisa sun yi na'am da wannan kudurin bayan an tattauna ta ji alarba din aka nuce shugaban majalisa za a ci zama na musamman akan wannan matsala din so daga nan aka neme shi da jaye kudurin tunda shugabannin majalisa za su zama akan wannan to saboda haka yau alhamis in Allah da muna jiran sakamakon zaman da shugabannin majalisa za su yi akan wannan matsala din yayin da ake dakon jin shawarar da majalisar wakilan Najeriya za ta yanke game da harajin magance aukuwar almundahana da sace sace da sauran miyagun laifuka ta hanyar internet a bankuna Komrad Nuhu Turu babban sakataren kungiyar kwadago ta TUC na kasa ya karkanta matsayar ga mayar kungiyoyin kwadago na kasar kwata kungiyoyin kwadago na NLC da TUC sun yi tir da wannan mataki da gwamnati ta dauka kuma shi yasa muka yi kira da baki ɗaya mu cewa wannan ba daidai bane bayan halin da mutane suke ci sanadiyar zarewar tallafin man Peter a sake fitowa da wani sallo na kwace dan abin da talakawa da ma'aikata suke da shi in ko gwamnati ba ta yi wani abu a kai ba ina so in tabbatar da masu sauraro cewa kungiyar kwadago za ta dauki ba sauran mataki a kai wanda da zai zama na kawai ya jin aiki ba duk wanda sai ya kamata mu yi hakarshin doka za mu yi na tabbatar da cewa mun kara talakawa da ma'aikatan Najeriya da izinin Allah tuni dai masana tattalin arziki suka bayar da shawara cewa maimakon a ƙara dibiya wa talakan Najeriya wani nauyi na haraji ta hanyar bankunan kasar kamata yayi a tura aikin kula da kariyar hadahadar kudade ta internet ga hukumomin da ake da su wadanda dama alhakin hakan ya rataye ne a wuyan su abin jira kuma a gani yanzu shine ko gwamnatin Najeriya za ta hakura ta janye kaka bawa jama'ar kasar wannan sabon haraji da ya kone tun bai kai ga tafasa ba ko kuwa za ta gwamnati ture kurtun alhaki garin neman lada ne Abdul Salam Ibrahim Ahmed Sashan Hausa na BBC daga Abuja Nigeria Ra'ayi riga kowa da irin tasa kuma kwannan ne babban bankin Najeriya CBN ya baiwa bankuna a kasar umarnin su fara cire rabin kashi 1 cikin 100 na duk kudaden da aka tura ta internet a matsayin kudaden tabbatar da tsaro ta internet wani lamari da ya haifar da zazzafan mahawara a fadin kasar tuni kungiyoyin kwadago na TUC da NLC suka baiwa gwamnati wa'adi na ta janye wannan haraji ko kuma sunduma ya jin aiki ba za mu dauka ba ko muna kira BN Nigeria su bujire wannan tsari nasu ai turde wannan hanyoyi na zalunci na ba gaira ba dalili kuma takai muna shirin dauka kuma lalle lalle za mu dauka dan ba za mu zuba ido ana zalunci a kasa yau a bullo da wannan kwanan nan muka ga maganar wutar lantarkin nan to shi menene alfanin cire shi wannan kudi mai an Nigeria kuma ke cewa akai sannan kuma mai masana ke cewa akan wannan batu wasu kenan daga cikin batutuwan da muke fatan dubawa a filin mu na ra'ayi riga na wannan makon to domin shiga cikin shirin da zai zo muku a gobar juma'a da misalin karfe 8 da rabi a gogon Najeriya din jana dare kenan sai ku aika muna da ra'ayoyinku a takaice ta hanyoyin da aka saba to har yanzu ne muna Najeriya inda rikicin siyasar jahar Rivers dake kudancin kasar ya dauki wani sabon salo inda ya mutalsa dokokin shahar dake biyayya ga bangaren gwamnatin jahar wato bangaren gwamnatin jahar Simina Laif Bara suka zabi Victor Jumbo a matsayin shugaban majalisar jahar hakan na zuwa ne bayan da jami'ar adawa ta APC a jahar ta umarci mambobinta a majalisar suka gauta tsige gwamnatin sai dai masana harkokin siyasa a Najeriya na ganin hakan ka iya ƙara rikita siyasar kasar ka kalifa shi da karin bayani Yan majalisar dokokin jahar ta Rivers dake goyen bayan gwamnatin jahar Simina Laif Bara sun zaba Victor Jumbo ne a yayin wani zama da suka gudanar a daren jiya Laraba a fadar gwamnatin jahar ta Rivers Victor Jumbo na daga cikin yan majalisar dake biyayya ga gwamnatin Fubara tun bayan barkewar rikicin siyasa a tsakanin gwamnatin jahar da tsohon mai gidansa Nesa Muke da ma dai tsohon shugaban majalisar mai biyayya ga bangaren tsohon gwamnatin jahar Nesa Muke Edison Ehi ya soka daga makamin bayan da shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya shiga tsakanin bangarorin biyu sai dai babbar jami'ar adawa ta PDP a Najeriya kuma da ke mulki a jahar ta ce bata yi mamakin matakin da ayyukan majalisar suka dauka ba ganin cewar bai kamata su zuba ido ayi musu sakiyar da ba ruwa ba 
Ibrahim Abdullahi shine mataimakin mai magana da yawun jami'ar ta PDP baiwa a ce kai ne bauna a kuma tsarin da muke gudanarwa a wannan bangare namu shine shugaba a jaha saboda haka sabon abin da ya biyo baya na shugabancin majalisa abu ne wanda dama za a yi tunanin hakan zai biyo baya wana shugabanci na majalisar dokoki ta jaha rivers na zuwa ne a daidai lokacin da ita kuma jami'ar APC ta bawa ƴan ta umarnin da su fara shirye-shirye na tsige gwamnatin jahar kamar me za ku ce game da wannan batu yunkuri ne na daga gwamnatin tarayya amma da wace hujja kai kuka dogara eh to saboda ra'ayi da muka ga gwamnati ta karkata a gwamnatin rivers har ya zama mutum yana gwauna a jami'ar PDP amma bini bini kana ji an kira shi kusan su biyu fada gwamnatin tarayya to sai dai a cewar Bala Ibrahim director ya da labarai na jami'ar APC a Nigeria ya bayyana kalaman na PDP da ba komai bane ba ce kokarin shafa musu kashin kaji su dai saboda sun kasa biye ta bida mulki yadda ya kamata so suke su gawar laifin akan jami'ar APC da kuma shugabancin jami'ar APC wanda ba haka bane ba a taba samun inda aka yi shugabanci aka dauko ɗan adawa aka ririta su aka dauka kasu ake ba su muhimmanci irin a wannan gwamnatin ta shugaban kasa senator Bola Ahmed Tinubu ba ai taba yi ba shin har yanzu kuna kan bakar ku na mambobin jami'ar ku dake majalisar dokokin jahar da su tsige gwamnatin kokuwa su suka san inda barkwata ke cizon su aka su suka san inda ke musu kaikayi su kuma suka san irin su sanda za su yi su ma dai masana harkokin siyasa irin su Dr. Abubakar Kari na jami'ar Abuja na da ra'ayin cewar siyasar yaro da ubangida na ci gaba da samun gindin zama a jahar abin da wannan shi ne shine cewa wannan hikima ta ubangida da yaran gida tana ci gaba da ruwa a jahar Ribas shi wannan rikici har ila yau zai iya kasancewa zakaran gwajin da ke na yadda za a warwa da matsalan idan wadan su za ba ku dan majalisa sun canje shi ka daga wannan jami'a zuwa wannan jami'a saboda mafiya rinjayen ɗan majalisa zuwa dokokin jihar rivers a da kusan dukkan ɗan jami'ar PDP ne suka cikin dawo jami'ar to saboda haka akwai aya tambaya akan halartu wadda kotu ce kawai za ta yi wannan da ina zuwa ne jim kadan bayan da kungiyar shugabannin kananan hukumomin jihar ta rivers suka zargi gwamnatin jahar Fubara da rike kudin kananan hukumomin jahar na watan Maris da Aprilu shugabannin kananan hukumomin sun ce abin da gwamnatin yayi na hana su hakokin su ya ci karo da doka Khalifa Shehu Dokaji sashin Hausa na BBC a Abuja Nigeria to yanzu Abuja karfe 7 ne sauraron minti 13 haka kuma lokacin yake adan makaranta Jamhuriyar Niger da kamar har ma da chadi shida saura minti 13 kenan a gogon GMT da Ghana Aisha Sharif Wapa ke gabatar muku da shirin safiye daga nan sashen Hausa na BBC To ga ba cikin shirin za ku ji labaran wasanni Tumadalla. A Jamhuriyar Niger hukumar kula da hasashen yanayi ta kasar ta bayyana yadda damuna za ta kasance a bana farkonta da ƙarshen ta da ma'abin da ka iya faru a tsakiyar ta inda ta ce akwai yuwar fuskantar ambaliyar ruwan sama a don haka hukumar ta kira ga mutane da su zamu cikin shirin kota kwana hukumar kula da hasashen yanayin ta bayyana hakan ne ga manema labari a yamai ga rahoton da cima ila isu ta aiko mana eh wala za ta danje kirsa kuma aka samu ƙarewan ba zai kare da sauri ba lalle ina ji ai alhamdulillah kenan dama nan za ta yi za ta yi kyau malamin ka sallah lawan kenan director hukumar kula da yanayi ta jamhuriyar niger yana bayani game da hasashen shekarar bana kan abinda ya shafi dama na da ruwan sama director hukumar ya kuma bayyana cewa za a samu ruwan sama masu yawan gaske a kuma fadin kasar baki daya bana ana zato za a samu ruwa masu dama wanda suka wuce kwatanci zamu samu ruwa sosai insha Allah duk a wurare na Niger duka insha Allah abincin ruwa sun fuskanci fara damuna fara za ta jinkarta kadan amma an kaka dake kamar jihar Difa zuwa gabashin damagaran kasashen ya bada cewa za za ta fara daidai wa daida aka dauki ariyar ta kuma shi ma wannan kati yana nuna mara cewa lalle 
da mana na fara karewa daga arewacin kasa kamar su agadas nasfa zuni su tawa kan ya gangaro yana ya kai ma har october kariya shi wajen kudancin dosu kasashen hukumar ya kuma kara da cewa akwai yiwuwar huskantar matsalar fari a farko da karshen damana sai dai ba matsala bace da zata iya tada hankali kasashe ya nuna mara cewa lalle za a samu mudidici a damana a fara damana horin ba zai tsawo sosai ba amma wanga bai hana a samu wasu gurare da za a samu hori dan tsawo amma a jimurci aka dauka lalle za a samu hori daidai wani da to shi haka haka zalika shi ma kare yadda mana a kare yadda mana ita ma haka ne dan muna muna zato za a samu ba a samu wanda mai rinjaye dai shine za a samu hori wanda yake mari da cina hukumar ta kuma kira ga magidanta hukumomi da duk masu ruwa da tsaki wajen magance matsalar ambaliya da su dauki matakan da suka dace domin kare rayukan al'umma da dukiyoyin su tun yanzu a tashi a gyara gidaje kuma an babu halin da za a yi haka nan ya kamata a samu ko rinhwane za a yi ko kuma dai dan aki za a yi da aka ga an san hawar ruwa sai a sa iyali ciki su kuma masu aikin agaji da sauran su lalle bana ya kamata tun yanzu su shirya su dawo ma gwamnati kuma su samu dawo ma jama'a kuma mu da kanmu da kanmu ya kamata mu tashi da cewa lalle bana yana yana yawa a samu ambaliya da sauran su tun yanzu dauki matakan da ya kamata da karshe hukumar ta bayyana cewa duk da hasashen ya nuna za a samu wadatar ruwan sama a fadin kasar za a kuma iya samun wuraren da damar da ba za ta yi kyau ba akwai kuma yiwuwar samun barna daga faran dango da sauran tsuntsaye dake bata albarkatun gona da haka inji hukumar tun yanzu ne ya kamata a fara shiri ta hanyar inganta noman rani ga mutanen yankin da za su huskanci wadannan matsaloli a gaida cimaila isufu dara hotanta a kasar Ghana iyayen suka nuna damuwa kan barazanar shiga yajin aikin da kungiyoyin malaman makarantu uku dake yankin Bono da Brank a Hafo da kasar suka yi don gwamnati ta biya su wasu ba su kana Alaus Alaus da suke binta yau zaman ta kewan duniya gaba daya duk wanda ya zama wani jagora shugaba she da ya bi ta hannun mallumin makaranta amma yau in ka duba rayuwanmu na Ghana yau karatu ma na so ya gagare ayyan mu saboda rashin kulawa da mallumma yau bai kamata a ce har mallumma sun fito suna shirin zuwa yajin aiki gaskiya batun yajin aiki malaman da da sunnan gaskiya yana na damuwa sosai yana na damuwa saboda gaskiya Allah suka ta yajin aiki kan ga yana na damuwa kaga yaron sun je makaranta ba su kuma suna wasa wannan su ya rama na nan ma su sai da cikin makarantar yanzu da kuma ce wani wuri daban to sai ku tare mu a cikin shirin mu na hantsi domin jin wannan to dan muka sake kuma wa Najeriya hamdulillah dattawa ta kasar na shirin samu da hukumar da za ta riga ta tarbe yana yan aikin gida da kuma iyayen gijin su da za su riga yi wa aikatau majalisar ta ce za a samu da ma'aikatar ne domin tabbatar da kare yan aiki wadanda a kode yaushe suke fuskantaccin zarafi da kaujin iyayen gidan su sanna kuma a kare iyayen gidan da a wasu lokutan ke fuskantar hadari daga masu yi musu aikin ka karin bayani a cikin rahoton Buhari Muhammad Fage wannan mataki dai ya biyo wani kudiri da sanata Babangida Husaini ya gabatar wanda ya samu cikakken goyen baya ya kuma tsallake karatu na biyu a majalisar yake neman samar da ma'aikatar da za ta riga lura da wadannan bangarori yayin gabatar da kudirin sanatan ya ce rashin dokar da za ta riga bibiyar wadannan al'amura tana sanya ido akan su yasa cin zarafin ma'aikata har ta fuskar lalata ya yawaita hakan ya kan janyo faruwar manyan laifuka kamar kisan kai tsakanin uwar gida ko kuma uban gida da masu musu aiki zaka ga ba abin su hakkin su kuma inda ya kamata wa'ansu ana cin mutuncin su wa'ansu ma har rasa rayukan su suke yi na biyu bangaren shi dayan kudirin shine su kuma wanda suke daukar ma'aikatan wannan su ma wani lokacin suna da haki akan wanda suka dauka aiki to ana samun matsaloli wajen hadin kai da masu aikin gida da bata gari wajen sace sace wajen lalata yara a gida wajen doki doki wannan dai yana biyu bayan rashin tsari da kuma rashin sa'ido kudurin dokar da ake neman samarwa zai ginda ya wasu sharuda da sai an cika su gabanin a dauki dan aiki ko kuma yar aiki sannan shi ma mai daukar a samu cikakkun bayanai dake da alaka da shi 
idan wannan kudurin ya wuce kuma ya zama doka to akwai doka wanda ba za ka ci mutuncin wanda yake maka aiki ba kuma wajibi ne ka tabbatar ka bashi wurin kwana na kirki kamar yanda zaka ba iyalin ka wajibi ne ka bashi haki da dama kamar yanda dokar kodago ta duniya ta bada talauci ba zai zama hujja da zaka doki dan mutun kana wulaganta shi ba wannan dokar ba za ta